welcome back ulit sa ating youtube channel okay ngayong araw na to guys tuturuan ko kayo kung paano ba gamitin o paano iset up ang ating open vpn for pc syempre kung may open vpn tayo sa ating android meron din tayo pang pc o laptop at kung napapagana, napapagana natin sa android phone syempre mapapagana natin dito sa ating pc o laptop at yun yung tutorial natin ngayon guys okay makinig ng mabuti para iwas sa mga katanungan okay step by step ang gagawin natin bali full setup na rin okay okay guys simulan na natin bali guys ang unang step na gagawin natin ay syempre mag create muna tayo ng ating account okay then dito tayo sa ating paboritong site kung saan tayo pwede mag create ng open vpn file dito sa tcpvpn.com bali dito, dito sa tutorial na to guys tcpvpn tayo bali patry na lang sa ibang sss site na may open vpn file pero ngayon tcpvpn muna tayo okay dito tayo sa asia then dito tayo sa Singapore then dito tayo sa Operate sa SG1 ayan then input nyo lang yung username and password natin Then, tap nyo lang kung I am not wrong. Then, i-ano nyo lang to guys. Ayan, crosswalks. Then, verify. Wala na. Then, next is tap nyo itong create VPN na lang. Ayan, scroll down lang natin. Ito, yung, ito na yung account na na-create natin. Then, download nyo itong OVPN file natin. Ayan, ito na guys, na-download na siya. Right click nyo lang, show in folder para magpakita kung nasaan. Then, i-drag muna natin siya dito sa ating desktop ayan then right click natin guys ayan right click nyo lang kung para extract ito extract here ayan well ayan nandito na yung na extract na file natin guys ayan ang next yung gagawin guys do double click nyo yan copy natin itong dalawang account natin punta tayo dito sa C folder natin then program files then i-locate nyo yung open VPN natin yan then dito tayo sa config then paste natin okay guys palitan na lang natin yung name para maging klaro DJ DJ yan then copy ulit natin drag natin dito continue ayan guys then next guys kung mapapansin nyo dito sa ating left corner natin may dalawang installer dito ito guys for windows 7 then ito is for windows 10 bali naka windows 10 ako kaya ito yung gagamitin natin okay 
Bale, na-install ko na kasi siya guys. Para i-install, ganito lang siya kasimple. I-double click nyo lang. Then, yes. Then, next nyo lang. I agree. Next. Then, install. Yan. Actually guys, na-install ko na kasi siya. Pero, ulitin na lang ulit natin para para naman maintindihan nyo yan ganyan lang kabilis mag install guys then next finish yan may mag pop up, up na ganito text guys pero snap nyo lang x nyo lang yan then punta tayo sa program files natin tingnan natin kung nabura yung config natin kasi hindi, hindi natin alam kasi inanungan natin i na install ulit natin then dito guys sa config yan bale hindi naman sya nabura guys kaya ang gagawin na lang natin susunod natin gagawin guys ay i-download tong header natin ok may, medyo nagkaroon, nagkaroon tayo ng problema nung last time kasi may mga iba na hindi makadownload ng ating header sa ating speed for app actually guys ganito lang sya kasimple i-download bale ok ganito guys sundan nyo lang ito yung link guys ng header then is na then enter and guys then tap nyo lang tong download then guys kung mapapansin nyo may nag pop up up na ads actually guys mas madali syang i-download kung android eh kung pc o laptop ang gamit nyo kaysa sa android phone android phone kasi may mag pop up up syang ads Kung may mag-pop up, up man na ads, ang gawin nyo lang guys ay i-box sya. Yan. Yan yung mga nag-pop up ads. Bali, i-box nyo agad sya guys para bumalik sya dito sa page na to. Then, itong verification code. Then, verify. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, may download tayo dito sa taas, saka sa baba. Actually guys, pang palito lang nila to. Siyempre, dahil sa gusto nilang kumita ng additional, dinalagyan nila ng alternative dito na pang palito. Para once na clinic nyo yan, siyempre, pupunta ka sa advertisement, dagdag kita nila yun. Nila yun. Kaya, ang gagawin nyo lang, o ang tamang download link ay ito. Create download link. Tap nyo lang to guys. Yan, may nagpapap up na naman na ads. Sa Android kasi guys, kapag may nagpapap up na ads, talagang tatakpan niya yung, yung page nyo. Pero ang gawin nyo guys, ipack nyo lang yun para mag-maintain kayo dito sa ating page na to. Yan, tap nyo lang itong create download link. Then, download guys. Yan, yan may nagpapap up na naman. Tap nyo lang mong download. Then, save file. Okay. Ayan guys. Bale na download na yung ating header. Ganun lang kabilis. And then. Dahil demo lang yun guys. Yung header natin ay nandito na. Tinuro ko, tinuro ko lang sa inyo kung paano ba mag-download ng file dun sa speed for, speed for up natin. Okay. Next step natin is bale, ito na yung yung open VPN file natin na na-install guys. Ang gagawin nyo lang, i-double tap lang sya. Ayan. Kung pag na-double tap nyo na sya guys, may makapansin kayo magpapakita dito na na computer na logo na may susi ay na may lock ang gawin nyo guys, itap nyo to o i-right click nyo dyan sa parteng yan yan, kung mapapansin nyo guys nandito na yung file na linagay natin sa open VPN folder natin na detect nya na agad pero syempre dahil hindi natin sya pwedeng i-connect kung hindi pa natin na-edit yung config para may set natin at para kumonect yung ating sun Yan, dito tayo sa edit config. Yan. Then, open natin yung header natin. I-copy nyo lang to. 
And then, paste nyo dito guys. Sa gitna. I suggest guys na wala, nga, wala siyang space. O, yan. Gayaan nyo lang. Then, dito sa remote proxy guys, bahala na kayo kung may extra kayong remote proxy. Hindi ko may papangako na magtatagal ko kaya mag-hunt ko lang kayo guys. Bale, may na share naman na ako kung paano mag ng RP. Bale, ang tip ko lang guys, dapat yung RP na gamit nyo ay 8080. Yan. At dapat, hindi siya naka, hindi siya nakatro lahat. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Yan, dito tayo sa site guys kung para ma-check natin yung status ng RP natin. Para malaman niyo yung dapat ihan. Yan, peace. Then for this 8080. Then check proxy natin. Ayan guys, kung mapapansin nyo, yung Alive 2, tapos itong Get Post Connect Streaming Proxy Dating iPhones. Ayan, I suggest guys na ganyan yung gihunt nyo. Okay? Ayan. Tapos yung port nya ay 8080. Kasi guys, kung nakatro lahat to, hindi siya ko ako promise. Then, Nailagay na natin o nai-paste na natin dito sa ating file. I-save na ng tension. Then, i-test na natin kung co-connect. Yan. Balik tayo dito sa lower right corner natin. Tap nyo to show hidden icons. Then, dito sa open VPN GUI natin, i-right click nyo. Then, connect natin. Siyempre, bago natin i-connect. Bale, nakakonek kasi ako sa wifi. Bale, dito tayo sa aking mobile phone. Dito tayo sa sun ko. Ayan guys. Kung may yellow man sa baba guys, kaya nyo lang. Sabi nyo lang yung makawala din yan. Then, test na natin. Right click, then dito tayo sa 443 kasi yun yung in-edit natin doon connect. Ayan, kung mapapansin nyo may magpapa pa, hahanapan kayo ng username and password. Gawin lang natin, balik tayo dito sa create natin account kanina. Copy lang natin to. Then, paste. Copy. Paste. Ayan. Then, okay. Then, antayin nyo na lang ito mga guys. Okay guys, medyo ang problema natin na remote proxy po din. Kasi kung mapapansin nyo, yung tinest natin siya kanina, 0-0 siya kay BPS. Kasi kung ganito yung speed ng ating remote proxy, may posibilidad kasi na mahirap siya mga connect. Pero kukonect pa rin naman siya guys. Pero yan, bali gawin natin yung disconnect natin siya. Hanap tayo ng mas magandang remote proxy. Yan, para malaman nyo kung paano maghanap. Connect muna natin siya sa ating wifi. Then, dito ay sa proxy 24.top 
Bale, may tutorial na ako nung last night, guys. Bale, ulitin ko lang. Yan. Actually, araw-araw sila nag-update ng mga proxy serverless nila. Yan. Copy lang natin to. Yan. Copy lang tayo ng konti, guys. Then, balik tayo dito sa HTTP tunnel proxy checker natin. Siyempre, dahil individual lang yung kaya nyo i-check dito, kailangan natin yung multiple checker proxy natin. Okay, check nyo lang itong, o oh, tap nyo lang itong URLs so may baba nyo. Yan, gaya ng sabi ko nung last tutorial natin ito. Dito kasi pwede natin siyang i-check ng sabay-sabay. Compared dun sa isang site natin kanina na single lang yung na-check nyo. Yan, tap nyo lang itong check proxy servers. Then, magantay lang tayo ng ilang segundo. Ayan guys. Siguro meron na akong nakita. Ito. Ayan. May 40 kbps speed sya. Copy natin. I suggest guys na yung 4880 yung gamitin nyo. Ayan. Copy. Balik, dito, balik tayo dito sa upper right. Below right corner natin. I-edit natin yung config. Then, palitan natin ng remote proxy. Hmm, paste natin. Then, save ulit natin. Okay. Then, connect ulit natin sa ating mobile phone. Test ulit natin siya. Right click. Connect. Okay. Yeah, copy natin to ang password. Peace. Save password na lang is para hindi kayo pa ulit ulit. Then okay. Ayan guys, medyo yan, kumapap is now connected, bale connected na siya guys, ganun lang kasi simple, tip ko sa inyo guys kung ayaw man mag connect, ang gawin nyo, i-connect nyo muna yung HTTP proxy injector nyo, once na kumatnect na yun, i-stop nyo lang, then gamitin nyo ulit yung open VPN, connect natin, then i-connect nyo lang siya, I'm sure po connect siya 100%, and then, yan guys, kung mapapansin nyo, nag-green na siya, connected na siya. Then, itest na lang natin kung working nga talaga itong OpenVPN natin. Try sa YouTube. Ayan. Ayan, guys, nakakonect tayo sa ating mobile. Then guys, working na working ang ating open VPN gamit ang ating PC. And hanggang dito na lang guys. Kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang sa ating comment section at bibigyan natin ng kasagutan. At kung may mga suggestion kayo, recommendation for our next tutorial, comment nyo na lang din. Okay? Hanggang dito na lang guys. Thank you.